Olá, eu sou a Paula Lovato e estou aqui para gravar com vocês o molde do nosso chapéu de praia com aba flat, aba reta. É um chapéu que você vai poder fazer em tricoline, com entretela ou em um tecido mais grosso. Nesse teci, esse tecido aqui é o que nós vamos usar na nossa aula da confecção do chapéu. Mas se você não tiver um tecido mais grosso de tapeçaria, pode trabalhar com a tricoline da sua preferência, também fica lindo e tem uma grande aceitação pelo público. Nós vamos começar pela parte da aba do chapéu, que é essa parte aqui, fazendo este, este, este molde, este desenho. A fórmula é um pouco complicada, por isso eu simplifiquei para não ficar tão maçante para vocês. O círculo para encaixar perfeitamente em um plano reto, ele tem que obedecer alguns princípios matemáticos. E é isso que nós vamos fazer agora. Primeiro você vai tirar a mídia da cabeça, que é essa circunferência aqui. Eu vou deixar uma foto explicando como você tira essa medida. Acrescentando a essa medida um centímetro de vestibilidade, de folga de vestibilidade, porque você vai medir justinho e vai precisar de mais um centímetro. No meu exemplo, eu estou usando a minha medida, 57 centímetros, mais um centímetro, 58 centímetros. Qual que você vai ser a nossa fórmula? Nós precisamos achar um jeito de fazer essa parte aqui do meio. E para isso nós vamos usar o compasso. Essa abertura do compasso é o que nós chamamos de raio. Que é essa parte do centro até a extremidade do círculo. Vou mostrar nesse aqui, que vai ficar mais fácil para entender. Então, essa medida aqui do centro até aqui é a medida da abertura do compasso para nós desenharmos este círculo do tamanho que queremos. Então, vamos lá. Se nós temos a nossa medida de 57 mais 1, que 58, 58 é o nosso perímetro, é a nossa parte arredondada. Qual que vai ser a nossa fórmula? Para eu achar o raio que é a abertura do compasso, eu vou pegar o meu perímetro, que são 58 centímetros, e dividir por 6,28, 6,28. Ah, mas de onde vem esse número? Esse número é uma, isso é uma redução de uma forma um pouco mais complicada. Então, o perímetro é duas vezes π vezes o raio. Simplificando, o perímetro, o... o o raio vai ser igual ao perímetro dividido por 6,28. Nós sabemos o que dessa fórmula? Sabemos o perímetro. 57 mais 1, que é igual a 58, dividido por 6,28. 58 dividido por 6,28, que é duas vezes π, vai dar 9,23, que é a abertura do nosso compasso. Eu já medi 9,23, vou achar o ponto central aqui do meu papel quadriculado e vou fazer então o círculo esse círculo ainda não está do tamanho desse aqui porque eu ainda tenho que adicionar a margem de costura agora pensa assim se você tem esse círculo aqui o risquinho que eu acabei de fazer é onde vai passar a costura essa costura vai passar Aqui um pouquinho para dentro. Então, onde que eu tenho que colocar a minha margem de costura? Para dentro do círculo. Então, é aqui que eu vou colocar a minha margem de costura. A margem de costura que nós vamos usar é de meio centímetro, porque ela vai servir tanto para a máquina doméstica quanto para a máquina industrial. Na máquina doméstica, você vai colocar o, a agulha na posição mais à direita. A costura fica com meio centímetro. E na máquina industrial, o pezinho, o calcador, já tem essa medida. Então, eu vou diminuir meio centímetro aqui. 
para poder traçar a minha margem de costura. E é aqui, nesse segundo risco, que eu vou cortar. Pronto. Agora, eu vou marcar os meios... E falta o quê? Falta só acrescentar essa medida aqui. Nós não vamos ter um compasso suficiente para fazer toda essa circunferência. Então, vamos fazer de forma simplificada. Eu vou dobrar o molde em quatro, certinho aqui nos nossos meios que nós dobramos. E vou ter que medir com a régua mesmo. A nossa aba tem 10 centímetros, 10 centímetros de largura. Ah, mas eu tô achando esse molde muito difícil de fazer, tem forma, não gosto de matemática. Não se preocupe, eu vou disponibilizar o um molde. Mas eu acho importante vocês aprenderem a fazer esse molde, porque ele vai servir para muita coisa. Imagina se você quer fazer uma bolsa redonda, por exemplo. Você vai usar essa mesma fórmula, que eu vou deixar anotadinho para você depois, para a gente não esquecer, tá? Então, vamos voltar aqui ao nosso exemplo. Eu vou acrescentar, né? Tenho aqui a parte que eu vou cortar fora e vou fazer a minha aba aqui de 10 centímetros. Então, a partir daqui... Da onde é a costura, eu vou marcar 10 centímetros em toda a volta. E aí, esse risco aqui eu vou ter que fazer a mão livre, porque não vai ter uma outra maneira. Então, marca vários pontinhos, mais pertinho se for necessário. Se você não é muito boa no traço a mão livre, não tem problema. Marca vários pontinhos e a gente vai conseguir fazer. Prontinho, marcados os nossos pontos, agora nós vamos ligar esses pontos com um traço arredondado. É lógico que é muito mais fácil fazer isso num programa, num Corel Draw. O molde que eu vou deixar para vocês eu fiz no Corel Draw, mas não é todo mundo que tem acesso ao programa. Então, eu estou ensinando como é que você vai fazer... Na sua casa, se você só tiver o compasso e a régua. E tá prontinho o molde da nossa aba. Vou pegar uma tesoura, que a gente já vai cortar. E ver como vai ficar. Então, aqui eu vou recortar o limite da nossa aba. E vamos relembrar o que, que nós temos aqui. Aqui foi onde nós marcamos a nossa margem de costura. Então, isso aqui é margem de costura. Aqui vai passar a costura e essa parte é a que eu vou eliminar. o nosso molde da aba. Para cortar, você vai dobrar assim, que vai ficar mais fácil. Deixa eu dobrar do outro lado para ficar branco e é mais fácil de enxergar. Vai colocar aqui na dobra do tecido, riscar aqui e aqui e tirar duas vezes a sua aba completa.
Esse já tá pronto. Vai estar tá disponibilizado para você no PDF dessa maneira. Em uma metade, você vai recortar, juntar os dois. E fazer esse mesmo corte, colocando aqui na dobra do tecido, ou vai fazer o seu próprio molde. Por quê? Porque aqui você vai ter uma medida, esse molde que eu vou disponibilizar é essa medida que nós acabamos de fazer. Ah, mas aí eu tenho uma cliente que quer fazer um chapéu para ela e um chapéu para a filha. E a filha dela tem 12 anos, naturalmente a cabeça dela é menor, então você vai ter que tirar o molde né, da cabeça da criança, ó, a medida da cabeça da criança, para poder fazer o molde aí um tamanho P, provavelmente que esse que nós estamos fazendo é o tamanho M. Agora vamos passar para as outras partes do chapéu. Nós temos aqui mais dois moldes para fazer, que é o topo da cabeça e a lateral, que é dividida em quatro partes. Agora, nós vamos construir o um molde da lateral do nosso chapéu. Não é uma faixa retangular, porque existe uma inclinação de dois centímetros aqui nesse chapéu. Então, são quatro vezes esta parte, que depois de juntas, vão se encaixar perfeitamente na aba de baixo e no outro molde, no próximo que nós vamos construir, que é o topo do chapéu. De onde vem essas medidas? O nosso aqui está com 15,5 embaixo e 13,5 em cima. Vamos ver de onde vem os 15,5. A nossa medida da cabeça era 57 centímetros mais 1. 57 centímetros mais 1, então, são 58. Eu vou dividir por 4, porque eu tenho 4 partes no painel e vou encontrar 14,5. Toda, toda a nossa peça tem meio centímetro de cada lado de costura. Então, meio de cá mais meio de cá vai dar um centímetro. 14,5 mais um centímetro, 15,5. E é o que eu vou colocar aqui embaixo, 15,5. Marcando o meio, eu ponho metade para cá, metade para lá. Metade de 15,5 são 7,75. E para cá também. 7,75. A inclinação que você pode usar tanto para o tamanho médio quanto para o tamanho G ou P é de 2 centímetros. Então, se eu tenho 15,5 embaixo, em cima eu vou ter 13,5. E assim proporcionalmente aos outros tamanhos. 13,5 dividido por 2 dá 6,75. Já marquei aqui, 6,75 para cá do meio, 6,75 para cá. E com isso, nós construímos o nosso trapézio ligando esses quatro pontos. A altura, foi a única parte que eu não falei, são 10 centímetros, né? Porque a nossa altura aqui está com 9 centímetros, menos meio centímetro de costura em cima e meio centímetro embaixo. Menos não, mais, né? Mais meio centímetro em cima e mais embaixo vai dar 10 centímetros de altura. Então, esse é o nosso molde bem simples, né? De fazer, mas que vai dar esse efeito um pouco inclinado em cima para dar uma... Deixar o nosso chapéu mais gracioso. Essa parte nós cortamos quatro vezes no tecido principal e quatro vezes no forro. Agora, vamos construir o topo do nosso chapéu. Vou aproveitar para mostrar essa outra cor. É, o mesmo, é a mesma estampa do amarelo, somente em outra cor. E aí, aqui eu coloquei um forrinho branco. E uma entretela um pouquinho mais grossa. Esse eu estruturei com entretela grossa em tudo e forrei com sarja branca. Ficou um pouquinho mais durinho do que o outro que eu entretelei com a entretela grossa aqui embaixo, a média aqui e o forrinho de tricoline sem estrutura. Então, são as várias opções que a gente tem para fazer. Para fazer o topo do chapéu, nós vamos voltar na nossa fórmula inicial e vamos aproveitar para relembrar e fixar a fórmula. O que, que nós temos? Temos os painéis 
que nós construímos, que tem 13 centímetros e meio em cima, com margem de costura. Vou tirar a margem de costura e vou ficar com 12 e meio. Quantas peças nós temos dessa aqui? Quatro peças. Então, eu tenho 12 e meio vezes 4, que vai dar 50 centímetros. 50 centímetros vai ser o perímetro aqui de cima. São quatro vezes os painéis, menos as margens de costura. Como que era a nossa fórmula? O que, que eu tenho que achar para fazer o círculo? Eu tenho que achar o raio. O raio vai ser igual ao perímetro, que nós já encontramos, que são 50 centímetros, dividido por 6,28. Relembrando de onde vem tudo isso aqui, daquela fórmula maior que diz que o perímetro é igual a duas vezes π vezes o raio. π é aquele número 3,14 e alguma coisa, que a gente arredonda para 3,14, então duas vezes π dá o 6,28. Esse é o nosso 6,28 daqui desta fórmula. Então, nós simplificando, raio é igual ao perímetro, 50 centímetros, dividido por duas vezes π, que é 6,28. Vai dar 7,96. 7,96 está numa casa decimal que a gente pode arredondar para 8 centímetros, porque é um milímetro só de diferença e não vai dar é, não vai dar diferença no nosso, no nosso, no nosso molde. Deixa eu marcar 8 centímetros aqui para abrir esse, esse compasso direitinho, para não dar diferença na medida. Oito centímetros. Então, vou partir do centro e vou traçar oito centímetros. Agora, eu tenho que pensar de uma maneira diferente. Sempre o risco primeiro que eu faço é o risco onde vai passar a costura. Então, se eu vou passar a minha costura aqui e essa peça é essa aqui, a margem de costura vai ficar para fora do círculo, é o contrário do primeiro do primeiro molde. No primeiro molde, a margem de costura ficava para dentro. Aqui eu faço o primeiro risco, que eu faço com 8 centímetros de abertura do compasso, e acrescento meio centímetro aqui para fora. Então, o meu segundo risco vai ter 8 e meio, que é onde eu vou cortar. Então, sempre lembrando, o primeiro risco que eu fiz tanto nesse molde quanto no outro, vou marcar os meios aqui. O primeiro risco é o risco onde eu vou passar a costura. E o segundo risco é onde eu vou cortar. Então, daqui a aqui eu tenho os 8 centímetros, que é o meu perímetro de passar a costura, mais os meios centímetros da margem de costura, o meu círculo vai ficar com o um diâmetro total de 8,5 que é onde eu vou recortar. Bem, assim nós terminamos os nossos moldes. Como eu falei para vocês, eu vou disponibilizar os PDFs, mas eu acho muito importante que você aprenda a fazer, porque de repente você vai mostrar o seu chapéu para a sua cliente e ela vai falar assim: olha, eu vou para a praia e eu tenho uma filhinha de 12 anos e esse chapéu aqui serve para mim, só que ela é menor que eu. Aí você, né? Só tem o um molde desse tamanho, como é que vai fazer? Você precisa ter condições de construir o um molde do tamanho que você quiser. É assim que você vai adquirir a sua independência. Sem contar que esse molde vai dar pra gente fazer outros modelos de chapéus e também fazer uma bolsa redonda, uma coisa assim. É assim que a gente aprende a calcular os canais de zíper com fole, né? o anel das bolsas. E a gente vai aprendendo aos poucos que as fórmulas são importantes para dar medidas exatas. Eu espero que você tenha gostado dessa aula do molde. Eu espero que você faça o seu molde, porque isso vai ser importante para o seu aprendizado. Faça o molde e confira com os moldes que eu deixei, para você é, poder é, saber se você fez certo ou não. 
O que, que vai ter de diferença? A única diferença que vai ter nesse molde aqui, do que, você, que eu passei para o que você vai encontrar na internet, é que nesse daqui eu fiz a aba um pouquinho maior. Porque se você pensar bem, a aba é uma medida que nós medimos com a régua, né? Nós medimos uma aba de 10, essa daqui está com mais de 10, essa daqui está com 11, 11 centímetros a partir da margem de costura. Mas você poderia ter feito com 12, com 13, essa medida aqui você pode variar o quanto você quiser, ou menor, ou maior, mas é só a parte do, do encontro, né? Essa medida, se você aumentar, vai estar tá aumentando aqui. Aqui não tem nenhum problema você aumentar. Agora, as medidas que tem que permanecer são as medidas de encontro de costura. Então, é isso. E aqui, daqui, nós vamos para a aula da confecção do nosso chapéu. Eu espero você no nosso próximo vídeo. Muito obrigada pela atenção. Deixe aí o seu curtir, para que eu possa estar pronta para fazer outros vídeos para você. Muito obrigada e até mais!